Hola, ¿qué tal amigos de Enfermería y Salud TV? El día de hoy vamos a hablar la diferencia sobre la asepsia y la antisepsia. Entonces, vamos a comenzar. En primer lugar, hay mucha gente que confunde estos dos términos, antisepsia y asepsia. A ver, lo voy a poner un poquito más grande. Hay gente incluso que piensa que estos dos términos son lo mismo. Y te digo, no son lo mismo. Número uno, vamos a aprender a diferenciar. Miren aquí. La antisepsia es la técnica en la cual usamos un antiséptico. ¿Ya? Un antiséptico. Para inhibir. O destruir gérmenes. Y la asepsia es un estado libre de estos gérmenes. Entonces, una manera de entender esto es lo siguiente. ¿Qué es la antisepsia? Por ejemplo, cuando yo voy a colocar una, un inyectable, una ampolla, yo voy a colocar una inyección, yo lo que hago es mediante una técnica... Ya sabemos que esta técnica puede ser del centro hacia afuera, la periferia, puede ser de arriba abajo, de lo limpio a lo sucio, o del centro hacia afuera, lo mismo. Como ven, con una técnica, con una técnica, nosotros empleamos un antiséptico, ejemplo, el alcohol o la clorexidina, y nosotros, por ejemplo, hacemos con una torunda de algodón, impregnada de alcohol o de clorexidina, utilizamos una técnica en la cual hacemos un espiral de dentro hacia afuera para hacer la antisepsia de la piel del paciente, ¿correcto? Entonces la antisepsia va a ser la técnica, ese preciso momento donde yo estoy utilizando la torunda de algodón con el alcohol o la clorexidina y estoy empleando una técnica para inhibir, para detener la reproducción o para destruir los gérmenes, ese momento, esa técnica que estoy haciendo, se llama antisepsia. Después de terminar de hacer la antisepsia, ya puedo decir que la piel del paciente está aséptica. Ya hice asepsia en la piel. ¿Por qué? Porque ahora, después de haber hecho la antisepsia, ya la piel está en un estado libre de gérmenes. Entonces, como podemos ver, la antisepsia es la técnica y la asepsia es el resultado de hacer antisepsia. Espero que este video haya sido muy educativo para ti. Si esto es así, ya sabes, regálame un enorme like y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.